बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं इस स्पोर्ट्स पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर सैयद अब्दुल माजिद अली हैं जबकि मुंतजम आला हैं मोहतरमा नजाकत शकीला क्रिकेट और इसका अहतमाम और इंतजाम करने वाले ادارے खेल के अलावा दुनिया भर में सकाफती तल्लुकात आपसी मेलजोल और जगानगत के हवाले से एक बेहतरीन मौका फराहम करते हैं इस खेल के सभी दिलदादा हैं ये खेल सबको बला तफरीक इकट्ठा करता है तफरी फ्राहम करता है क्रिकेट के सबसे पुराने ادارے ईसीबी ने माह रमजान में गुजरते दिनों क्रिकेट के घर यानी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खास और शानदार अफतारी का اہتمام किया जिसमें मुंतजमीन क्रिकेट ने बड़ी तादाद में शिरकत की ये बैन अल मजाहिब हम आहंगी का एक बेहतरीन और रूह पर बर اہتمام था क्रिकेट से ताल्लुक रखने वाली क्रिकेट की मायानाज मद्दा बैरिस्टर बहरीन मलिक भी मेहमानों में शामिल थे जैसा कि आपके इल्म में है कि रेडियो पाकिस्तान की नशरियात दायरा कार्ड जो है वो अब बैन अलावी सतह पर डिजिटलाइज हो चुका है इसी सहूलत के पेश नजर हमने इस इंटरव्यू के लिए अंग्रेजी जुबान को जरिए गुफ्तगु बनाया है आइए इनसे गुफ्तगु करते हैं Dear listener, we now move to London where a unique event took place recently. The England and Wales Cricket Board hosted the first ever Aftar at the famed Lord's Cricket Ground. It was attended by famous cricketing personalities including players, analysts and writers. Present on the occasion was Barrister Maharin Malik, a lawyer based in the UK. Uh, she is a great cricket enthusiast. She is also an ardent supporter and fan of pakistani cricket and cricketers we were able to talk to her about the recent aftar hosted by ecb and some other issues best mehreen can you please capture for us the atmosphere of uh, the event what kind of invitees were they primarily from asian origin or they were from different backgrounds Raja Sab Farsi thank you so much for having me on your show today and I wanted to wish all your listeners um Ramzan Mubarak from here in London uh to address your first question about this this event um at Lords it, it was it felt historic and it felt significant um it was an absolute honor to be there it was a truly momentous occasion for me especially to hear the azan delivered by Hassan Rasool I recited across the long room at Lords and it felt very importantly that the sport was making progress towards inclusivity. Um this event was the ECB's first officially organized iftar and the location was, you know, as you know, self-admittedly styled the home of cricket. Um a venue, you know, which has been so historic and so beautiful and so it was really really wonderful to be there and and be able to be present for this event. In terms of the um guests Raja Saab that were there there were about um I think 189 guests and we had the MP Nasha there was Abba Qureshi who is the CEO of Fem Games there was Zara Mohammed who's the secretary general of the Muslim Council of Britain Azim Rafiq was there too um Tom Harrison who is the ECB chief executive he actually fasted for the day in attempt to un- better understand Ramzan and the Muslim experience A particular highlight for me actually Raja Saab that day was watching um Moazam Rashid. He is the England disability player who spoke through a sign language interpreter. Um so that was really remarkable to watch and he was there alongside England men's limited overs captains Owen Morgan as well as the female Scotland leg spinner Abdaha Maksud um who made an amazing expression uh, impression when she was bowling in a hijab for the Birmingham Phoenix. Um this event was uh, sort of compared by Atif Nawaz and he did a wonderful job comparing this. Among the issues discussed were ranging from sporting heroes and highlights um their experience playing the game, the challenges of playing while fasting as well as hopes for the future. It was truly a great and historic gesture. Yes, uh, it definitely was a truly great and historic gesture and it was the brainchild of Tamina Hussain. Um she actually works in the technology department at the ECB and my understanding is that she decided around 2019 that it would be helpful to share such an event with her ECB colleagues to get together and really help them learn about Islam um and about Ramzan. but then it sort of developed to include people of all faiths um and she had the full support of the ECB management team as well as Kate Middler who is their head of communication and inclusion in particular and so yes and it was people of all faiths sitting together from varying diverse backgrounds um you know celebrating and uh, opening their fast together and many people who not of asian backgrounds or of muslim backgrounds um you know joined together to have the first kajura the first date to to break their fast and again 
again, you know, to have this event in such an iconic venue, which is a symbol of the traditions and history of the sport, made it particularly special. Barrister Marina, comment, a quick comment from you on the presence of our top player in county cricket in England this season. And any specific uh, performance of note you may like to mention? It has been wonderful to see a number of Pakistani cricketers playing county cricket this year. I, in fact, was at Taunton in Somerset, a really beautiful ground, um, recently to watch an electric game between Essex and Somerset, which was my first county game ever. But the big news from Pakistani players was, I think, the back-to-back -back double century by Shan Masood playing for Derbyshire. Um, he's the first Pakistani to do so and the second Asian after Nawab Iftikharuddin in 1933 for Worcestershire. Um, other exciting news was, of course, Shaheen Shah Freely with his Middlesex debut, taking four wickets, who also twice dismissed Marnus Labushain in the match. And this battle between them has been particularly fun to follow after we all witnessed him taking his wicket three times in the recent test series between Australia and Pakistan. There are a number of other Pakistani cricketers also playing county this year, um, including Babur Azam, playing for Somerset, Azhar Ali for Worcestershire, Hassan Ali for Lancashire, Rizwan, Sussex, Naseem Shah at Gloucestershire, Shaddab, I think, is at Yorkshire. Of course, we have Shaheen Afridi at Middlesex. Um, Harris Rauf is also at Yorkshire. And I'm actually very much looking forward to seeing Afridi play at Lords later this week. Uh, this experience of playing county cricket uh, in English conditions will be great for, for their confidence and for their experience. And I'm really very much looking forward to being in Pakistan when England come to tour later this year. Thank you very much, Barrister Marine, to be part of our program. Rajasab, thank you so much um, for letting me be on your show. And um, again, wish Ramadan Mubarak to everyone and um, inshallah and Eid Mubarak as well. You're welcome. Thank you so much. Khadafiz. This was Barrister Marine who joined us from London. क्रिकेट के बाद हॉकी पाकिस्तानियों के दिल के बड़े करीब है कुछ अच्छी खबरें गुजरात प्रोग्राम में हमने आपके लिए पेश की थी और अच्छी खबर अब मजीद भी है वो ये कि पाकिस्तान ने हॉलैंड के खिलाफ जो हॉकी सीरीज थी उसको एक एक से ड्रॉ कर दिया है पहले मैच में पाकिस्तान ने शानदार खेल का मुजाहरा किया और हॉलैंड को तीन के मुकाबले में पाँच गोलों से शिकस्त दी दूसरे मैच में हॉलैंड ने चार एक से पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल की अब पाकिस्तान की हॉकी टीम बेल्जियम पहुंच चुकी है जहां उसे एक मैच खेलना है पाकिस्तान हॉकी टीम का यह तरबियती दौरा हॉलैंड बेल्जियम और स्पेन की टीमों के खिलाफ मैचों पर मुश्तमिल है इस दौरे से मुतल खास तौर पर और अमूमी तौर पर हॉकी की मजमू सूरत हाल पर हम बात करते हैं ओलंपियन शहबाज सीनियर से जो हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और पाकिस्तान के कप्तान भी जनाब इन मुकाबलों को टेक्निकली क्या है सीयत हासिल थी जो दो मैच खेले गए और इससे क्या हासिल किया पाकिस्तान की हॉकी ने देखिए पाकिस्तान की टीम के लिए तो ये इंतहा जरूरी था क्योंकि हम हर मेजर इवेंट से बाहर हैं अगर हमें या हमारी टीम को एक्सपोजर मिल जाए और हॉलैंड जैसी अच्छी टीम जो टॉप फोर में है उनके साथ टेस्ट सीरीज का मौका मिले तो बच्चे हमारे ग्रूम होंगे पॉलिश होंगे अभी जैसा कि स्पेन जा रहे हैं तो यूरोप की जो हॉकी है वो हमारे बच्चों को नहीं मिली यूरोप में मैन टू मैन हॉकी खेली जाती है जो कि किसी भी मेजर इवेंट या अच्छे टूर्नामेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारा पूल बनने का एक हमें इसकी असल जरूरत है एशियन गेम से पहले या फिर जो वर्ल्ड कप कप का जो क्वालिफायर नहीं साबित होगा ये किस तरीके से मदद और मुआवन साबित होगा ये टूअर जो है हमारा जो पूल ऑफ प्लेयर है वो तो खैर ज्यादा है भी नहीं और होगा भी नहीं क्योंकि मैंने देखा है हमारी जो यूथ है उनमें हॉकी अब बिल्कुल फेमस नहीं है कोई भी बच्चा खुशी से या शौक से हॉकी नहीं खेलता पाकिस्तान के तीन चार इलाकों में हॉकी रह गई है और वो भी प्लेयर्स जो है वो एक सर्टन लेवल पे आके रुक जाते हैं अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आई मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स बोर्ड इन लोगों को इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे कि ये डिपार्टमेंटल हॉकी है इसके रिवाइवल के बारे में बातें शुरू हो रही हैं कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ कि अभी जारी हुआ देखें बात ये है फोर्सेस की टीमें तो ऑलरेडी बनी हुई हैं जितने भी दूसरे इदारे हैं पी आई ए कस्टम है बैंक है सब में पोलिटिकल भर्तियां होती हैं और कोई पी आई ए में पच्चीस लाख तनख्वाह लेता है कोई पी आई ए में पंद्रह लाख तनख्वाह लेता है अगर पी आई ए में हॉकी प्लेयर पचास हजार तनख्वाह ले रहा है तो किसी को भी मौत नहीं पड़नी चाहिए मेरा ख्याल है आप देखें जब पीआईए की टीम अच्छी होती थी उस वक्त पाकिस्तान की टीम अच्छी होती थी एयर मार्शल नूर खान जो थे वो पीआईए में क्लब क्लास के खाने प्लेयरों के लिए मंगवाते थे आपके मुल्क का नाम मुतारफ कराया हॉकी ने स्क्वाश ने तो फिर स्पोर्ट्स कैसे इन इधारों को डैमेज करेगी 
पहले चीजों को आप स्ट्रीमलाइन करें अगर इनको खत्म करना है तो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस कराएं बच्चे जो हैं जो चालीस पचास हजार रुपए से सरवाइव कर रहे हैं वो क्या करेंगे उन बेचारों की ना घर में इज्जत होगी ना शहर में इज्जत होगी ना मुल्क में इज्जत होगी वो सोचते होंगे कौन सी गेम हमने खेली है मैं खुद पी में हूँ पी ने कभी अभी जो प्लेयर को ट्रांसफर किया है पिंडी में रहने वाले को लाहौर भेज दिया लाहौर में रहने वाले को कोटा भेज दिया तो ये प्लेयर्स को इज्जत मिलनी चाहिए और आप देखें 1947 से लेकर हमारे छोटे छोटे इश्यूज नहीं रिजॉल्व हो सके कितनी हुकूमतें आई कितनी हुकूमतें गई लोगों का पर्सनल एजेंडा है किसी की से नहीं है मंसूर गोल कीपर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था मैंने टीवी चैनल पे प्रिंट मीडिया पे कितने इंटरव्यूज दिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 10-15 लाख रुपया दे हम उसका ट्रीटमेंट करा लें उसका जो हार्ट का इशू है वो रिजॉल्व करा लें लेकिन आप देखें और वर्ल्ड कप जो हम 94 सिडनी में जीते हैं उसने पेनल्टी स्टॉक रोका है तो हम वर्ल्ड चैंपियन हुए तो ये हम बहुत बेहिस से लोग हो गए मुझे बहुत अफसोस और बड़ा दुख होता है समटाइम्स ये जो मशाहिर के बारे में इस तरीके से इसका जो रवैया है वो जो कौमी एक मिजाज है उसकी भी एक अकाफी करता है जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है आपने दोबारा याद कराई है अब इसमें लेकिन दूसरे कंट्रीज में मुझे ये बताएं ये बुत बना देते हैं जनाब वो तो वो तो चाइना देखें अमेरिका देखें कितना स्पोर्ट्स के ऊपर काम हो रहा है कितना काम हो रहा है हमारे कोई कुछ है ही नहीं आपने एस्ट्रोटर लग गई उसके जूते बच्चे गरीब नहीं ले सकते उसकी हॉकी नहीं ले सकते उसके ऊपर खेलने के लिए परमिशन नहीं ले सकते कोई एक इशू थोड़ी पाकिस्तान में शबाज साहब राजा साहब मुझे एक बात बताएं अभी आपका जेवलन थ्रो का लड़का गया वो रिकॉर्ड बना सकता था उसके ऊपर पीछे पाकिस्तान में कई लोगों ने कहा हमने उसको ट्रेनिंग हमने उसको ये किया अगर आप उसकी आइटम भी अभी निकाले और पाकिस्तान की आवाम को बताए जब वो टोक्यो ओलम्पिक गया था तो वो इस रूप से गया था उसके पास ना टॉप क्वालिटी जूता होगा उसके पास ना ही प्रोफेशनल केयर मिली होगी भाई उसको छह महीने पहले ऑस्ट्रेलिया भेज दो छह महीने पहले अमेरिका भेज दो पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए पाकिस्तान का झंडा पाकिस्तान का कौमी तराना टोक्यो में बजा के आए लोगों को अब अपनी अपनी पड़ी हुई है अपने फायदों की पड़ी हुई है और एक दूसरे पे इल्जाम तराशी शुरू की हुई है और किसी कोई बहुत कम नेशनलिज्म मुझे नजर आता है और बड़ों को देख जो बच्चे हमारे एथलीट है उनमें भी नेशनलिज्म का फुकदान है मैं आपको बताऊं गुजरात मिनिस्टर जो हैं वो ये कहते हुए पाई गई कि ये हॉकी फेडरेशन जो है ये पिछला हिसाब दे तो फिर आगे चलेंगे भले ये भी करने वाली बात है एक करंट तीन साल इसी बात पे हंसता रहा फहमीदा मिर्जा की बात पे पिछला हिसाब दे भाई पिछला हिसाब किसने लेना था किसी दूसरे मुल्क के बंदे ने आगे लेना था आप ले आप आईपीसी के मिनिस्टर ऑडिट वाले आपके पास हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आपके पास हिसाब लेके आगे तो चीजों को ठीक करो बच्चे बच्चे ने अगर को गिलास तोड़ दिया तो हम आज तुम्हें पानी नहीं देंगे पहले बताओ कल जो गिलास तोड़ रहा था उसकी रीजन क्या है तो बहरहाल हमारी दुआ है की अल्लाह तला करे पाकिस्तान को लॉयल मुखलिस लोग मिले आपसे ये इसलिए सवाल किया जा सकता है कि आप वैसी से सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी काम कर चुके हैं अभी जब हॉकी फेडरेशन के जिम्मेदारान से बात हो रही तो वो ये कह रहे थे कि अक्टूबर में एक टीम बाहर से आ रही है बड़ी टीम इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग के की तर्ज पर उस पैटर्न पर एक लीग कराने के भी इंतजाम किए जा रहे हैं अब ये विशुअल थिंकिंग है या आप समझते हैं कि मैं कहता हूँ राजा साहब मुझे हॉकी के अंदर पैंतीस साल हो गए बाहर से एक टीम ना आए छह टीमें बुला लें आप एक हॉकी लीग ना कराए दस हॉकी लीगे करा लें बात ये है कि हम ऑनेस्टी कहाँ से लाएंगे बात ये है कि हम अपने जो यंग बच्चे हैं उनको कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे आप पैंतीस पैंतीस साल के लोगों को टीम में रख रहे हैं उन्हीं को कल को लीग में लाएंगे आपके जो दाएं बाएं जानने वाले दोस्त हैं उनको आप कोचेज रखेंगे वो अपनी एकेडमी के लोगों को टीम में रखेंगे इनसे कोई फायदा नहीं होना फायदा होता है जब आप कामों में ईमानदारी करते हैं क्योंकि जब हम ईमानदारी करते हैं तो अल्लाह कामों में फिर बरकर डालता है बंदा बंदे के अंदर इतनी खुशी नहीं होती कि वो हर काम अच्छा ही कर ले हर वक्त ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जो सेंसियरिटी ऑफ पर्पज है शहबाज सिंह साहब वो बहुत जरूरी है बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ये थे पाकिस्तान हॉकी के सबक कप्तान शहबाज सीनियर साबी ने क्रम दोबारा अब हम क्रिकेट की बात करते हैं आप देखते होंगे कि खेल के दौरान मुख्तलि बैन अवी इदारों मुकामी इदारों के वेलफेयर और हेल्थ प्रोग्राम या सोशल प्रोग्राम के हवाले से भी पब्लिक को क्रिकेट के जरिए आगाही फ्राहम की जाती है 
इसके साथ साथ एक और अहम चीज है जो क्रिकेट का खेल है या जो क्रिकेट को चलाने वाले इदारे हैं जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है हमारे मुल्क में ये खिलाड़ियों की वेलफेयर के हवाले से भी प्रोग्राम तरतीब देता रहता है और इसी जिम में बेनेवलेंट फंड और पेंशन की सहूलत भी मौजूद है बड़ा जरूरी है कि जो पेंशन के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी है उसमें बेहतरी के हवाले से कुछ तरमीम की जाए ये जरूर जानेंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और तकाजे क्या है हम बात कर रहे हैं सबक टेस्ट क्रिकेटर जनाब अजहर खान से अजहर खान साहब क्या जो साइज है पेंशन का वो एज वाइज हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पर कैपिटा को देखते हुए कोई मुताबिकत रखता है बहुत शुक्रिया आपका आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही स्ट्रचिंग इश्यू जो है उसको आज आप अपनी बहस का हिस्सा बनाया है ये मेरा ख्याल है टू थाउजेंड सिक्स में ये एक चर्चा शुरू हुआ था जिसमें एक सजेशन आई थी क्योंकि जितने भी टेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो अगर सात साल के हो गए हैं तो उनको वेलफेयर फंड या उनको पेंशन दी जाए तो आई थिंक ये मेरा ख्याल है लिखी नशर साहब का जमाना था जिसने इसको बकायदा एक पॉलिसी बनी फिर वो बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट से मंजूर हुआ और उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन हुई अब उसमें इन्होंने जो सिलसिला ये रखा था कि अगर एक क्रिकेटर है राज साहब आप बड़ा आप करीबी जानते हैं ये एक क्रिकेटर जो है पैंतीस या चालीस साल की उम्र के दरमियान में जब वो उसकी क्रिकेट खत्म हो जाता है तो उसको फिर बीस साल इंतजार करना पड़ेगा और अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेला है तो फिर वो एलिजिबल होगा वेलफेयर फंड के लिए या पेंशन के लिए उसमें उन्होंने दो कैटेगरी बनाई थी एक कैटेगरी थी कि जो एक से दस दस लाख खेले हैं उनके लिए और एक वो दस से जितने भी सौ हो एक सौ बीस हो नब्बे हो जितने भी हो उनके लिए तो जो एक से दस की थी उसको उन्होंने थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज से शुरू किया था आई एम टॉकिंग अबाउट टू थाउजेंड सिक्स और टू थाउजेंड एट समथिंग लाइक दैट अब आप ये देखें कि वो लोग जो एक से लेके दस तक खेले उनको पैंतीस था और जो दस से ऑनवर्ड खेले उनके लिए आई थिंक फिफ्टी फाइव था या समथिंग लाइक दैट उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलपमेंट होती रही मगर डेवलपमेंट में आप देखें कि कितना अच्छा गुजर गया है कि जो लोग एक से दस दस लाख खेले हुए थे अब उनको फोर्टी टू थाउजेंड रुपीज के करीब मिलता है पर मंथ जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है जैसा कभी आपने जिक्र किया कि वेलफेयर फंड जो है अगर वो है तो इसमें भी कोई चीज होनी चाहिए मगर इंक्रीज क्या होगी कि दो हजार अठारह में या दो हजार सत्रह में ये पैंतीस से फोर्टी टू कर दिया गया और मेरा ख्याल है बाकी जो एक से दस से आगे चले थे उनके उन्होंने पचपन से सिक्सटी फाइव कर दिए या सिक्सटी एट कर दिया आई एम नॉट श्योर अबाउट दू एग्जेक्ट समान अच्छा खास साहब इसमें बड़ी और चीजें हैं जो सवाल उठ रहे हैं आप ही गुफ्तु से मुझे अंदाजा हो रहा है फिर इसके बाद अगर खुदाना खास सा उसका इंतकाल हो जाता है तो उसकी वीडियो को या अगर कोई सर्वाइविंग डॉटर है जो डिपेंडेंट है या अनमेरिड है तो क्या उसको वो ट्रांसफर हो रही है पेंशन जो नहीं हो रही ये बहुत से सवाल आप जो कि किए जा सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे प्रेयर एसोसिएशन नहीं है अब मुझे अब ये बताएं कि कभी आप माशाल्लाह आप क्रिकेट बोर्ड के अंदर रहे हैं और उन उन कॉरिडोर से वाकिफ हैं जहां पर अकाउंटेंट्स बैठे होते हैं जहां पर इस किस्म की जो पेंशन के जो भी सिलसिले हैं जिनको डील करने वाले बैठे हैं तो कभी आप आपने इसे डायलॉग किया इस हवाले से बहुत डायलॉग हुआ है और बहुत ज्यादा भी किया गया है डिस्कशन भी हुआ है बहुत से मुदाशा भी हुआ है मगर उनकी प्रायोरिटी नहीं है प्रायोरिटी नहीं है तो जो जॉब कर रहे हैं ना उनको तो नहीं जरूरत किसी चीज की लेकिन अगर एक बंदा जॉब कर रहा है और वो सिक्सटी फाइव का या सेवेंटी का या सेवेंटी फाइव का है और वो किसी भी में माशाल्लाह बड़े अच्छे पैसे दे रहा है और उसको तो इज नॉट बजट बाई दिस अब बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं वो तो वो कर रहे हैं कि जो के कोई और जॉब करते थे मैं हबीब बैग में था ठीक है हबीब बैग में जब मैंने छोड़ा तो आई जाए ओनली फोर्टी फोर ये जो पेज वो तो आपका अपना एक लिविंग uh, है आई नो मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स आपकी तरह के जो कि सोशली फाइनेंशियली मुतमिन है कोई उनको ऐसी uh, अल्लाह के फजल से क्राइसिस नहीं है लेकिन बहुत से क्रिकेटर आते हैं पैसे की जरूरत बहुत बड़ी होती है और और खास साहब एक बड़ी आम चीज है जो समझाने वाली है कि अब 
क्रिकेट के पास क्रिकेट बोर्ड के पास हम ये नहीं कहते कि इनके पास कोई चैरिटी का पैसा है लेकिन ये है कि ये क्रिकेटर्स की वजह से है तो इनको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए बदकिस्मती से मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं क्रिकेट बोर्ड में एक ऐसा ओवर द ईयर्स एक माहौल पैदा हुआ है कि वो छुपे छुपे सरकार में रहते हैं तो अब वो इनको चाहिए कि कुछ सोशल मिंगलिंग करें कम अज कम जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनके साथ मैचेस जब होते हैं उनको बुलाया करें टेस्ट क्रिकेटर्स को उनका इंटरव्यू बना दें कुछ इनका बिगड़ने वाला नहीं है कोई इनके खिलाफ साजिश नहीं करेगा इनको दुआएं देंगे बहर ये चीजें हैं मैं रजन रजन सभी मैं आपको बात करता हूँ तमाम क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ जब ये बात होती है तो वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बहुत ही कठिन चीज है इसको हमें लेना चाहिए और जब भी जाए हैं जब न्यूज में भी सिक्स क्वार्टर में ये बात आई है कि उनके नॉलेज में ये चीज सही है और इन्होंने मैं सुना कि उन्होंने समर्थन भी की है कि उसको आने वाले वक्त में हम इस खुशी को उठाएंगे लेकिन होता क्या है कि अब पाँच या छह साल लोग हैं तो बहुत सारे तरीके से हैं उनके पैसा जो है उनके वेलफेयर फंड में पेंशन में इजाफा नहीं हुआ आजा खान साहब एहतमुद्दीन साहब के हवाले से उनको पैसों की जरूरत है और नजीर जूनियर ने अगर जब अपील तो नहीं की लेकिन उनकी सेहत भी ठीक नहीं है तो उनको तो पैसे चाहिए हाँ। आप अंडरस्टैंड करें कि जो शख्स बीमार है उसके लिए पैसे कितनी अहमियत के हामिल है और ये जरूर एक रवायत होनी चाहिए कि एक एक कैश की सूरत में हार्ड कैश की सूरत में इमीजिएटली ऐसी सूरत हाल में प्रोगेटिव है पीसीबी के सीईओ का या चीफ अकाउंटेंट का क्या जाए उनके घर और ये पैसे पहुंचाए इससे क्रिकेट बोर्ड गरीब होने वाला नहीं है और ना कोई इससे कोई बोझ पड़ने वाला ना कोई आइंदा कहीं इनके ऊपर कोई हम कहेंगे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद हो जाएगी कि हर काम पर यही आकर पैसे दें बहरहाल ये एक मौजूद है जिस पर देखिए देखिए अगर दो हजार बाईस आ गया चार साल या पांच साल तक से जो है वो बीत गया है और उनके बल्कि फन में एक पैसा नहीं बढ़ा तो इन्फ्लेशन तो अगर एक फोर्टी टू थाउजेंड रुपीज अगर आप उनको दे रहे हैं तो आप मुझे बताए इसकी वैल्यू फोर्टी टू थाउजेंड तो नहीं रही वो तो मेरा ख्याल है फोर्टी फाइव थाउजेंड टू थर्टी थाउजेंड से भी नीचे आ गई है वो सारी वो कम कैसे पंद्रह हजार आ गई है इतनी इतनी महंगाई में इजाफा हुआ आप देखिए जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है जो पेट्रोल हाइक है जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो कहाँ से कहाँ आ गए आप बिल्कुल दोस्त हमारे खास सब इस मौजू पर हम ये बातें करते रहेंगे और हम चेयरमैन पीसीबी को भी ये दरखास्त करेंगे कि वो भी इस इसको हमारी इस गुफ्तु को सुने सुनते हैं या सुने और जो भी मुमकिन इम्कान आते हैं उनको वॉर फिटिंग पर करें ताकि तशफी हो जाए क्रिकेटर्स क्योंकि एजेंट की डाउन साइड पर दूंगा मैं एक मिनट दूंगा रहे साहब मैं आपकी जो खातिर से और आप इस प्रोग्राम की बताते थे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्लीज बैठ जाए गुड नाइट करने कितने प्लेयर जो है जो अब इस दुनिया में रह चुके हैं कितने सात साल के हो गए हैं कितने कितने को आप वेलफेयर फंड दे रहे हैं खुदा के लिए उनकी उनकी जो वेलफेयर के लिए ना इतनी तकलीफ उनको एक सस्पेंशन अमाउंट उनके पेंशन में इंक्रीज करें ताकि वो अपना और अपने बच्चों का जो है वो अपने घर वालों का कुछ ख्याल से कर सकते हैं मेरी तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट है और आई थिंक रिमूव हो जाए इसको देना सब पर्सन टू लिसन टू ऑल दीज थिंग्स और उनमें इंशाल्लाह डिसीजन लेने की पावर दी है बहुत शुक्रिया जनाब अजहर खान साहब ये थे सबक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान सामयन कराम लाहौर पाकिस्तान का कल्चरल हब है सकाफत यहाँ खूब पनपती रही है क्रिकेट इस जन में एक बड़ी मिसाल है रवायात अपनी जगह मगर सकाफती असासे की हिफाजत और आने वाली नस्लों के लिए इसकी नुमाइश हम सब की अहम जिम्मेदारी है मगर बदकस्मती से इस जिम्मे में हमने हर सतह पर कोताही बरती लेकिन अभी भी कुछ लोग अपने हिस्से की शमा जला रहे हैं क्रिकेट के सबक खिलाड़ी मुहक्क और तारीख दान जनाब नजम लतीफ ने लाहौर जिमखाना में क्रिकेट म्यूजियम की बुनियाद रखी हम इनके शुक्र गुजार है की इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है आइए इनसे चंद सवाल करते हैं शुक्रिया जनाब नरेंद्र भीफ साहब जैसा कि मैंने जिक्र भी किया कि आपका तो क्लोता क्लोता बाकायदा क्रिकेट म्यूजियम में लाहौर जिमखाना में एक तो ये बताइए कि ये जो हमारे यहाँ कल्चर बहुत कम है तहसील की सतह पर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर डिवीजन की सतह पर भी कि म्यूजियम बनाए जाए बड़े लोगों की चीजों को इकट्ठा किया जाए चाहे वो कुतुब हों चाहे वो उनके जाती इस्तेमाल की अशिया हों या फिर उनसे मुतल कोई तहरीरें हों अखबार हों कुछ नहीं है ये बड़ी अफसोस की बात है लेकिन आपने वो कहते हैं मैं कहता रहता हूँ अपने हिस्सा की शम्मा जलाई है ये बताइए कि लाहौर जिमखाना में और बाघा जनाब में ये कब आपने क्रिकेट म्यूजियम कायम किया और इसमें वो क्या क्या नादर अशिया मौजूद हैं किन किन लोगों की हैं और इस वक्त ये किस हालत में है
बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब ये म्यूजियम जो है ये सन 2002 में इसकी मैंने इब्तदा की थी बिल्कुल चंद अपनी जाती तस्वीर से और एक आज मेरे पास जो अपना बैग था पुराना साइन किया हुआ था उससे वो मैंने इसकी इब्तदा की उस वक्त मैंने एक कमेटी तस्कील दी जिसमें मैंने फजल महमूद साहब इम्तियाज अहमद साहब खालिद कुरैशी साहब इफ्तार बुखारी साहब जफर अल साहब साहब डॉक्टर खालिद आफ्ताब साहब बेगम नसरीन इलाही साहबा और इसके अलावा मैंने उनको रखा डॉक्टर फरख अहमद को जी तो ये मैंने वो लोग उस वक्त इकट्ठे किए जिनको इन चीजों का बड़ा शूर था तो इन लोगों ने मेरी ना सिर्फ रहनुमाई की बल्कि इन्होंने मेरी बहुत सी मदद भी यूं की कि ये मुझे अपनी कोई ना कोई चीज देते रहे तो सबसे पहले जो मुझे बेहतरीन जो एक चीज हासिल हुई वो खुर्शीद अहमद खुर्शीद अहमद भिंडर जो बाद में जज भी बने और नैब के डी भी बने उन्होंने मुझे डॉन ब्रेडबैन का पर्सनली दस्तखत शुदा क्रिकेट बॉल दिया जो उन्होंने खुद हासिल किया था वहां से जब वो ऑस्ट्रेलिया तशीर देखे गए थे ठीक तो वो मेरी सबसे बेहतरीन और सबसे पहली उमदा किस्म की जो एक सेने आई जो म्यूजियम के डिस्प्ले पे रखी गई और उसके बाद शुरू में लोगों को थोड़ा सा ये एहसास था कि शायद ये जो चीजें हैं अगर हम दे देंगे तो ये जाया हो जाएंगी लेकिन जो जो हम उन चीजों में इजाफा करते गए लोगों में भी कुछ उस चीज का एक एतमाद भी पैदा हुआ कुछ शूर भी आया तो लोगों ने फिर चीजें हमें देनी शुरू की तो उस, उसके बाद जो दूसरी उमदा चीज मेरे पास आई वो माजिद खान साहब ने मुझे डॉक्टर जहांगीर खान की वो जो 1932 की हिंदुस्तान और इंग्लैंड का जो इनॉग्रल टेस्ट मैच हुआ था इंग्लैंड के अंदर लॉर्ड्स में उसमें जो उन्होंने टोपी इस्तेमाल की उन्होंने वो दी वो इनका ही नागर चीज है वो कहीं नहीं होगी इसके अलावा उन्होंने मुझे उनका इस्लामिया कॉलेज का वो कोर्स दिया जो उनको एज अ स्पोर्ट्स कलर मिला था डॉक्टर जहांगीर खान साहब का के अलावा जो नेक्स्ट मुझे अच्छी चीज मिली इन चीजों के इन दोनों चीजों के अलावा एफ सी चौधरी फोटोग्राफर जो थे चौधरी के नाम से मशहूर थे इनके पास वो कैमरा था जिसने जिसके जरिए इन्होंने पाकिस्तान में पहले चलती फिरती तस्वीरें जो खींचनी शुरू की वो उस कैमरे से की थी वो एयर फोर्स का एक लेंस था जो ये बागी जना की पवीलियन के ऊपर बैठ उसके साथ मैच के दौरान खेल तो हो कि वो तस्वीरें उतारनी शुरू की तो ये भी एक इंतहाई नादर चीज हमारे पास इस तरह इसका इजाफा हुआ फिर मैंने वो जब यहाँ पे 1948 में जो पहला इनाग्रल मैच हुआ तकसीम हिंद के बाद वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का उसमें मुनवर अली खान ने जो वेस्ट इंडीज के कैप्टन थे जॉन गॉडे जब उनको बोल्ड किया तो वो जो विकेट थी तो वो मुझे सुल्तान महमूद बताते हैं क्योंकि वो उस मैच को देख रहे थे जी और इम्तियाज अहमद साहब जो थे वो पीछे विकेट कीपिंग कर रहे थे उन्होंने भी मुझे ये बताया कि समझ ही नहीं आई कि वो गेंद इतना तेज आया विकेट पे लगा और विकेट जो थी वो हवा में यानी बिल्कुल ऊपर की तरफ गई कोई तकरीबन आठ दस फुट और आठ दस फुट जाने के बाद वो जो विकेट थी वो दो टुकड़े हो गई अच्छा जब वो उसके बाद वो विकेट जाहिर है वो मुनवर साहब के पास थी जब वो हयात थे तो मैंने मुनवर अली खान साहब से कहा मैंने कहा वो विकेट आप अगर मुझे दे दें तो मैं अपने क्रिकेट म्यूजियम में रख लूंगा तो मुझे कहने लगे कि यार बात ये है अब भी मुझे वो उस विकेट के टूटने का नशा है जब भी उसको मैं देखता हूँ तो वही दौर मेरे लिए आ जाता है तो मैं अपनी अभी फिलहाल नहीं लूंगा जिस दिन कभी दिन करेगा फिर सोचेंगे फिर उनका इंतकाल हो गया तो फिर मैं बाद में वो विकेट मुझे उनकी बेगम ने दी तो वो विकेट जो है वो भी अब मैं उस पर अब दोबारा जबकि म्यूजियम खड़ा किया जा रहा है ना तो फिर इसमें वो भी डिस्प्ले पे आ जाएगी आपने इतना तजस पैदा कर दिया है और इतनी यादगार चीजें ये तो सबकॉन्टिनेंट में क्या दुनिया में इनकी खास कशिश होगी जो लोग डिक्टोरियस है उनके लिए भी जो शायकी में क्रिकेट है जो हिस्टोरियन है उनके लिए भी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और मेरी भी दुआ है और सामिन भी ये ख्वाहिश कर रहे होंगे कि आप इस काम को लेके आगे चलते जाएं और जो क्रिकेट में हमारी एक लेगेसी है हमारी जो ट्रेडिशन है लाहौर जमखाना में जो वाक क्रिकेट म्यूजियम है वो एक बड़ी शनाख्त बन जाए जिनाब नजम दीप साहब आपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला मैं आपका बेहद ममनून हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया राज साहब बहुत बहुत मेहरबानी आप ये थे मुमताज मुहक्क क्रिकेट राइटर और क्रिकेट के सबक खिलाड़ी जनाब नजम लतीफ इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे सैयद अब्दुल माजिद अली जबकि इस स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट की मुंतजमे आला थी मोहतरमा नजाकत शकीला